我出去玩，只是 YouTube 上面的教学，然后吃东西的介绍，以及我在游戏上面的体验。那如果你是喜欢这样类型影片的，能。就是朋友们可以就是订阅于我，那订阅于我的话，不要忘了开旁边的小铃铛，才可以及时接收到我最新的讯息哦。那我是鱼之兔，我们今天要讲的是什么？呃，上一集我去了猫空的茶叶推广中心呢，喝到了免费的铁观音。那么，如果还没有看到的话，资讯卡会连上去给你们看。那也希望大家多多的去看，按赞留言哦。那有机会也可以去。那么我们就是之后还有绕到了东区跟松山车站那边的五分铺啦，然后跟老河夜市。那五分铺跟老河夜市其实很多人都拍过了，那么我就没有再拍视频了。那么我会介绍一下它。那边比较特别的一个新的一个市集，礼拜六跟礼拜日会出现的一个市集，那是什么样的一个市集？那么就等一下，因为我也忘记名字，所以等一下去影片上面看。那么我还会就是待会就是我们回来的时候再来介绍一下，我们要如何去安排一下我们去这个松山的一个旅程。好，那我们先看那个市集的影片哦。那么我们待会见。集在每周六日两点到八点都会有。那么我刚好到嵩山，然后看到这个东西，哇，西班牙语。那么它的这是这边的一个小市集，那三楼还有一个西班牙的特产，美女特产。个小小的市集在中山车站这，不是松山车站这边西区出口这边西区的出口。那么三楼有西班牙的国宝级大师的一个艺术展。那么我们今天在这边逛一下，然后顺便去逛一下夜市。刚刚已经去看了，他会，这大概就是这个五分谱。那我们现在来这边看一下。有吃的，有喝的，然后还有一些用的、玩的都有。这个小市集如果有兴趣的话，也可以来看看哦。两点开始。台湾因为它，我是鱼一只兔，欢迎回来。那么大家也看到了那个四级的一个画面，那个四级是礼拜六跟礼拜日都有。那么我们如何安排一天好的行程呢？那么我安排的行程是我早上到猫空，然后你可以顺便去那个就是东区逛一逛，然后如果东区的话可以。车，如果你不到东区的话，那么你也可以直接就是从捷运转捷运，然后到这个松山车站这边。那么那个是两点开始，那么你就是可以先在就是出车站之后，先去看，呃，先去逛一下这个市集。那逛完这个市集的话，你可以先就是往你的右手边走，然后到五分埔。如果你坐公在东区坐公车的话，是直接到五分埔那边。但是如果你坐火车或是捷运的话，会就是在那个市场。所以如果是你坐的不同样的一个方式的话，那么就是你逛的顺序就会不一样。那我现在先说的是，如果你搭了捷运跟火车的话，那就是先去逛那个市集之后，然后往左边去去五分埔。然后逛了差不多的之后，就是走马看花，然后顺便买一些衣服，然后到差不多四五点，就是差不多四五点的时候，就可以去老河夜市逛。那如果你是去公车的话，从公车直接到那个五分埔的话，那你就是先逛五分埔，逛完了之后，然后再走过去，左边走过去。然后去看这个市集，然后看完市集的时候，我再到这个大
瑶和夜市。那么，不管是五分铺，五分铺主要是满意不同部分，但是它也有吃的、喝的。那么还有一些就是，如果对宫庙的话是有兴趣的话，那边也有宫庙。那么在然后夜市那边也是有宫庙，然后也是有吃喝玩乐的地方。中心，然后就想说去去看，然后喝一下那个免费的铁观音，跟就是看一下那些茶叶的制作过程这样子。那么有兴趣的话，也可以就是上网查一下，因为有很多部落格他都一定会帮你安排好你的行程。那么你也可以根据自己的需求，然后计划一下这个行程，然后自己去规划于你的一天和你的假期。那用影片来记录你的生活。我是鱼鳞之兔，那我们的影片就结束了哦。那如果喜欢我的影片，请给我一个大大的喜欢，然后并且分享给你的朋友或者是社群网站都可以哦。想你留言分享。那么如果有什么想法、意见，然后都可以留言给我。那喜欢这样子的影片，也麻烦订阅与我，并且开启小铃铛，才可以及时接收到我最新的讯息哦。那每天六点半准时发片。在我的粉丝团公告，也可以去我的粉丝团按赞哦。那么，请 Google 搜寻“女一之兔”，也可以搜寻到我的 FB 的粉丝团外，还可以搜寻到我的匹克帮。那么，搜寻到我的匹克帮的话，也是有不一样的内容，有一些可能就是呃影片的剪辑的话，就是动漫的影片的剪辑会比较麻烦，所以我就会用文章的内容的方式，然后把它呈现出来。也可以去关注一下我的匹克帮哦。这边、这边跟这边，还有这边，各有我推荐给你的影片。中间有我一个可爱的柯基的一个头像，你也可以点击它做订阅的动作，只要你愿意点下去哦。那么影片的话，我推荐给你们，你们也可以去观看哦。那么今天就这样子啦，我是鱼一只兔，我们下次见，拜拜。真的要规划一下自己的行程，我们住在。这个台湾其实有很多美好的一些事物，那么可以跟你的家人朋友一起分享，制造美好的一个一些回忆。那么也希望大家喜欢这样子的影片，以及跟你的朋友或是你的家人制造一个美好的回忆哦。拜拜。